，您的事儿就此打住。我还是求您了，您呢就当从来没见过，千万别把我牵连进去，行吗？哎，行行行。有效果了，还真是你信的，给你出口气呀、啊，花姐。我们就把这封信收回来，就说是误会。就算是误会，现在也不能收手啊。哎呀，我不想打官司，这样会把高大上逼疯的，以后就没机会跟他和好了。妹妹，你不能想一出是一出啊，多伤感情啊。我现在确实有点后悔了。以后你的事儿我不管了，你不用去，我去把信撤回来。你把那天晚上发生的事儿原原本本写一遍，我打官司用。还要打官司啊，布律师？我觉得这个事你是不是想太多了？他都告到我头上，我能不多想吗？这给我的信誉造成多大伤害，你知道吗？我回去，我好好说说他，批评他一下，我让他把那个告状信啊收回来，然后我再给你写个证明，证明你是清白的。你看这样行吗？这个勉强可以，但是你还是要给我写个证明，证明咱们俩是清白的。万一我要打官司，你还要上法庭给我作证。这这这这又写什么证明啊？咱俩本来就是清白的嘛。高大上，你是要站在正义一方，还是要被情感绑架？我说这个。别这个那个磨磨唧唧腻腻歪，到底写不写啊？你别一说话就机关枪，这当当当，弄弄得别人脑子都乱了。对不起，我我接个电话啊。哎喂，什么？啊，帅帅说想死我了。啊，这熊孩子怎么说话呢？他爸活得好好的，还想死了那就。那行，那那那我马上回去啊。是是是，啊，别别啊！高大上，别逼我讲粗话。以后假装打电话的时候，把屏幕挡实了，白长了那么大一张脸。看吧，这些证词证明我是清白的。哦，那不用了，那个信已经撤回去了，那个误会。说声误会就算完了。那你还想怎样啊？发个声明，没事也别有事儿。难道你就没什么可说的了？好，对不起，我错了，我真诚向你道歉啊。以后，我有则改之，无则加勉。嗯，老公，你是不是特烦我呀？在盖章之前，我特别想赶紧把这个婚离了。我一分钟都不想多待，我就想跟过去的生活说拜拜。可是，那个钢印针砸下去的时候。我感觉就是打在我那个小心脏上了，老公，我再也不犯你心病了，我再也不怀疑你了，我再也不跟你吵架了。我想好好的跟你过日子，我想好好的照顾你。说真的，我我挺后悔的。
，如果复婚，就不算是二流氓了吧？那咱俩复婚吧。你提出来的。我提出来的。你真心提出来的。我真心真意提出来的，就今天，马上。那我查查今天是不是好日子。查他娘的什么日子？明天就还有半个小时下班，马丁跟着你，走走走走，现在就去，哎，走，快！怎么是你们两个？你们来干什么呀？我们俩要复婚。你们什么意思？什么意思？我问你们。把我都当什么？当你们家呀？你们说离就离，你们说结就结，是不是啊？大哥，哎，您别生气啊。再说了，您不是已经把好几百一对都已经劝和了吗？我们又多增加一对，多好啊！我们保证这一次复合之后绝不再离了。我们这次真的是认真的。你当之前不认识我们？我怎么可能不认识你们呢？你们对我打击太大，让我们有一点成就感。我不需要你们俩，晓得吧？不需要你们来增加我的业绩啊！求你了，大哥，你就帮帮忙，你给给给。No， 不可能，晓得了。走吧。不走。不走，我走。你你你你你不走走，你咋的？不是，我这这，你再粗鲁呢？你这这，你土匪，你晓得吧？哎呦，好。带照片了吗？带了。不理智，我正憧憬未来呢。单身了就想入非非了，男人呢都一路货色。哎呀，不单身也想入非非，不过我现在已经不是单身了。这么快就有新人了，一直带着备用胎呢。什么备用胎啊？我复婚了。课胎补上了，什么时候啊？十五个小时以前。你们有病吧？有啊，离不开的病，他缺爱。你缺钙，骨头有问题。是是是什么缺钙啊？我那是宽容。忍让也是婚姻的一部分。你想想，虽然我老婆多疑、爱闹事、不相信人，啊，挺招人烦的，但是她动机是好的，那说明她不愿失去我，她爱我。我想失去就是爱你，啊，她爱你们家大衣柜吗？别人随便搬走她让吗？哎，哎呀，不要糊弄我呀！那你听我说，啊，你的意思是她把我当家具了？我的意思是她有可能把你当成私有财产。不可能！也不要不用我呀！好好，你听我告诉你，我们两个之间真的是有感情的。我正式邀请你参加我们的二婚典礼。你想什么呢你？他这么一闹，别人都认为是我破坏了你们俩的婚姻。你们俩一转身，拜堂入洞房了，我不成了当代的窦娥小白菜了吗？我怎么是窦娥小白菜？哎呀，你再不用我暴力了！好好好，我松手松手，顾顾律师，我我不过来你了。你你你听我说，你你你你能等一下吗？不是我，我代表我们两口子正式给你道个歉啊！你那个告状信不是我老婆写的，是她同事写的，而且我们都要回来了，还你清白了，这个钱。我捅你一刀，跟你说声对不起，行吗？不是，你不用捅我一刀，你就是在，在，你给我一掌也受不了啊，对吧？你就消消火啊！你说我们复婚呢，总是要被祝福的。顾律师，你怎么了你？你是有点嫉妒吗？啊，顾律师。这里护士，哎呀，怎么了这是？你可算来了，打你电话你也不接，发短信你也不回，警察一面被盗了，医生的休息室被洗劫一空，这个警车都来了。这柜子里除了文件资料，还有什么其他东西？哎，有一个存折。存折怎么不放家里啊？家里不安全，这方便吗？存折上有多少钱
与救赎。多快？九十几块啊？九九十七块多，我我记不清了。差不多了吧，警察同志。你看一下，没什么问题的话，你在这儿签个字。哦。辛苦了。哎，你好，爸爸，我们换一个挂失。哎，大叔，你没事儿吧？排队啊？对不起，姑娘，呃，我我有点着急，我那个存折丢了，全部家当都在那，能不能理解一下？我都排了一个多小时了，怎么理解？那个能不能这样？我我给你一百块钱排队费，两两两两百行吗？哎，可以可以。啊，谢谢啊，给我办一个挂失，谢谢啊。帮我查一下那个钱数手没手，应该是九十七万一千三百二十八。好，听着啊！谢谢，太感谢了，太感谢了，太好了，太好了，谢谢你啊，听着。喂。喂，是高大上吗？啊，对，是高大上的，你等一下啊，老公，电话。老杨，等一下，我正在换衣服呢。啊，他正在换衣服。我呀，我是他爱人。你说。好，我是派出所的。他丢的存折已经找到了，九十多万存款没丢失。哎，依然，你什么情况？完全不在状态啊。背着我偷藏九十多万啊！多少？九十多万？他要干什么？我百分之百的保证，他这笔钱拿着是一定是养女人的。就说他跟那个女律师没一腿吧，那一定是有想法的。你还让我把告状信收回来，我一点没委屈他们。华姐。要真的是这样，我绝不跟他再过下去。我还就不信没有王法了，我还真就跟那女律师较上劲儿了。你不用找私家侦探，我亲自去。上哪里好好呀？肯定还开酒店。不知道，离婚的时候你也没说。不是我们离婚的时候，就是都在气头上，很草率、很仓促、没来得及说，结果弄到现在反而不敢说了。离婚的时候你隐藏了九十多万，这在法律上就叫隐匿财产，你知道吗？不不不，你听我给你解释啊，我不是存心要隐匿的。隐匿。隐匿。隐匿。隐匿。匿。匿。好，你接着说吧，匿。我不是存心要隐匿财产的。我当时想法很单纯，就是他给我闹了，离开三甲医院之后啊，我去了很多家那种私人医院，待的不是很痛快。我就一直有个梦想，想自己开一家医院，哪怕是小诊所也行，既体现我个人的价值，又能给他一个意外惊喜。其实初衷就这么简单。那你跟他说实话嘛，两个人一起实现梦想，那多有意义啊
，我都是想了，他大手大脚惯了。这个钱放到他手里，他要不买奢侈品，肯定又是买股票或者是买房子了，还实现梦想，做梦吧，那就是。别拿梦想说事儿，不管怎么说，你跟他离婚时就不应该隐匿这笔财产。我都跟你说了，我不是故意隐匿这些财产。哎，说对了啊，什么？我没事，你接着说。我不是故意隐匿财产的，其实啊，我那个钱啊，也是自己一点一点辛苦挣的，跟他也没关系。你自己挣的那也算是你们俩的婚后财产，你不能独自处理这笔钱。我没有独自处理啊，我就是想开个医院，开个。医院不也是为了多挣钱吗？不也是为了老婆孩子吗？啊，行，你们家的破事我也不想听，回去把存折给你老婆，跟她实话实说吧。我现在再跟她说就很被动了，她是一个很容易冲动的人，上头。我一跟她说完，本来没事，这一下子肯定鸡飞狗跳的。那你打算怎么办？有办法我还跟你商量什么啊？她现在肯定对我还很怀疑。我发现这个信任啊，就跟一张白纸似的，弄皱了容易，抚平了很难。是的，隐藏九十多万，那可不是个小数。还美容医生这么挣钱呢？什么呀？我那是省吃俭用，偷偷摸摸一点点存的。哎，你平静点，你喊什么冲我喊什么呀？马上就要上台演讲了，你先看一下演讲稿吧。哦，我我都忘了来看什么来了。依然，你好，呃，我们的朋友住在你们酒店，就是没有告诉我们房间号码，我们联系不上，能不能帮我们查一下？啊，那你能报一下他名字吗？我这边帮您查一下好吗？啊，好，鲍小雷，高大上，姓稍等。这边是登记的是二七零六房，开的是钟点房，登记客人姓名是高大上。什么？大家都清楚，现在一个一般的医生挂号费也就几块钱，一个专家挂号费也就几十块钱，大家呢都觉得贵。可是大家想一想，现在修一双破皮鞋也要十几块钱，洗一台车也要几十，哎，大家觉得这个便宜，我就奇怪了，你说修破皮鞋修车，难道比修人还贵吗？<笑>所以我觉得这个医患关系啊，最重要的还是沟通不够，是吧？大家对这个。张医生。呃，对不起啊。你私藏的九十多万到底怎么回事？那个依然，有事儿咱回家说吧，开会。个大骗子。说完就完了。依然，你冷静点。我没法冷静，这是在拍小品吧？这钱是给你留的吧？鲍律师，你先回去就。哎，这这这这是我老婆，没事，我我我自己来处理，晚上快走。哎，你们消失不行吗？说，你外边还有谁？今天你把这话清清楚楚给我说明白，你让我死也死得明白。对不起，我那个耽误大家几分钟啊。求你了，你在外边给我留点脸行吗？你不要脸，我给你留什么脸？你当这个骗我到什么时候你？你疯了吗你啊？有事不能回家说去，你这样怎么跟你过日子？谁愿意跟你过呀？你每天晚上假模假式的回去，白天你偷偷摸摸跟别的女人在外边开钟点房里，啊？你个王八蛋你，你后悔了吧？你现在回来想跟我分财产是不是？你卑鄙你无耻，你混蛋高大上！依然，别逼我！你是不是非要逼着咱俩离婚？离婚！你小李、啊！你！好了好了，哎，再婚胜新婚啊！祝福你们啊！以后千万不要再闹了，好不啦？嗯，好，谢谢啊！哎，好，再见。又炫和了一对，很有成就感呀。初生的鸟儿成双对。
，我给你们拜二位前座，好不好？不是你们带带带照片了吗？带了。那、啊、好，我马上给你，嗯嗯，拿拿拿领证了，拿领证。快点！啊，我去洗脚了，你不要喊我了。这个没有了，先看这一张，高大上，扬名正身。哎，你想好了哈？想好了。啊，房子归他，财产归他，孩子归他，自由归我。高富难接，好，马上咔嚓。清楚好。依然啊，扬名正身，你也想好了哈？我想好了。孩子归我，房子归我，财产归我，其他感情全归他。通情达理，好，马上咔嚓。啊！我求求你们以后别让我来见到你好吗？你们让我很失败，你们晓得吧？真的求你不要再找我了，好不啦？求求你们了，真的。到尽头，覆水难收。哎呦呦，哎呦呦，为了要到无法挽留，才有相信的温柔。给我，哎呀，哎呀，哎呀，妈。我的这个小心脏快要爆炸了，就跟坐火箭浮沉大海没什么两样。我为老婆孩子存点钱，这有什么错？女人为什么就不能理解这一点呢？高大夫，请进。高大夫啊。那个非要告你把他整成吸烂鼻子的女的，现在不告了。包律师啊，跟他协商呢，留个书面的东西为证就可以了，放心了吧？过去了。不是，你这状态不行啊，要不这样吧，你先休息几天。哎，别休息了，院长。最近又是老婆闹，又是姨闹的，给医院添了不少麻烦。我看干脆，我引咎辞职吧。什什么？引咎辞职？想你都别想，引咎可以，辞职不行。我给医院添了这么多麻烦，我自己都不好意思了。高大夫啊，你说这话太见外了吧？我们俩是什么关系啊？从私人感情上来讲，你系我嘅男闺蜜；从工作关系上来讲，我搭台你唱戏噶嘛，你不要有那么大压力，好呀。要不这样吧，我呀算你带薪休假啊，有什么事儿，医院帮你顶着啊。哎，怎么好意思呢？有什么不好意思的呀？晚上你在这住都行。啊，呃，住医院不合适，我还出去找房子吧。随你便，但是辞职不可以。走廊一过，所有的人都按第三者的礼遇刷刷刷的给我行注目礼，尤其是你们女院长为首的女同志，不管多大岁数，都跟我泡了他们老公似的，我都能闻到醋味儿。你也别往心里去，回头我好好给他们解释解释。你倒霉就倒霉在爱解释上，这种事儿越描越黑，你就应该不解释、不理睬、不在乎、不要脸。我还不要脸啊！说的心灵鸡汤一点，我不是说你不要脸，就是走自己的路，让别人说去吧
，这是没脸在这干了，要回家了。我回什么家？家都没了，这次真离了。院长，让我好好休息几天，安顿一下。哎，你太累了，也该歇歇了。回房别等我了啊！啊。哥，你去哪儿啊？我送你啊！啊，不用不用，我去看看房子。我刚才联系了一个房屋中介。你在租房子？我给你介绍一个好的吧，两居室，特别宽敞，一个月租金一千五百块。这么便宜啊？啊，合租的。哎呀，我都已经快混成蚁族了。几个人合租啊？就两个人，一个房东，一个租客，跟你一样都是离婚男人。我们梁师一听，不已经有两个人了？我住厅吗？不是，那个租客呢？拖欠房租，他马上就要搬走了。哎呀，不多说了，我带你去看看。走走走走走。Fly me to the moon, I let me play. 你说咱俩在这儿掰扯半天了，也没什么用。你呢，也别太较真。我觉得咱俩不合适，咱就算了。你说不合适就不合适，你说算了就算了，什么都你说了算，是吧？那当初我俩在一块的时候，合适不是也你说的吗？你还说你就喜欢我这类型，就嫌我瘦了点，整整这半年多我啥都没干，净增肥了。我这是为你好，你这看我这条件啊，就这个，我这不是担心你将来跟着我遭罪吗？那我嫌弃你了吗？啊，对，你是没嫌弃我，我自己嫌弃我自己行不行啊？我自己不嫌弃你自己呀、啊，刚子。我喜欢你，我就不图你有钱没钱，我喜欢你的潇洒，特有男人味儿。你知道我最需要啥吗？你最需要啥？需要爱。啥呀？反正我是不会离开你的。咋啦嘿？这不是那个波律师家吗？这是他家。我给你介绍的是对面这家。这巧了，不是冤家不聚首啊！啊！你怎么不说有缘千里来相会呢？遇事不能那么消极，你要我正能量，正能量不行。啊！哎，小健，我给你介绍一下啊，这位是高大哥，这是房东郝小健。我哥们，这是误会了，真的误会了。这你们这是乱的。<笑>你好，你好，你好，给你添麻烦了啊！你没给我添什么麻烦。高大哥呢，想租你这个房子，他非常的符合你这个条件，离异啊，单身，还有付得起房租，还是个男的。我操你！能走三了呢？当然，哥不想让我们进去是吧？来，进来，哥哥。小健，你带高大哥参观一下。我没事没事。这是厅，这是一间房，我住的。那还有一间房，这厨房，卫生间在门口，刚进门这个地方。回事，这和女的合租啊，这多不方便啊！这三女，这金继刚女朋友阿美。金继刚，金继刚，哎呀，那喊什么呀？喊什么呀？你又换女朋友了？哎，真是换。哎，嗯，你。来找我的，他是来看房的。哎，你好，病人心爱，爱新觉罗金继刚，爱新觉罗是我的祖姓，你可以叫我吉刚或者刚子都行。幸会幸会，哎，呃，我叫高大上，嗯，呃，高大的高，高大的大，高尚的上。哎呀，这名字好，都知道什么意思。好什么好？我现在是落魄的凤凰不如鸡了。啊，我住哪个房间？啊？没房间了。郝小健，你不说金继刚要搬走吗？嘿，我什么时候说我要搬走了？咱不都说好了吗？这房租拖俩月，你这往外撵我呢？他是慧芳姐带来的，我就跟他发发牢骚，谁知道他真信了？你想开，什么叫我真信了？不是你说的吗？他交不起房租，你把东西全部扔出去。嘿，郝小健
，我是差你那两个月房租了，是怎么着啊？啊，你还把我东西都扔出去，咱不带这么歹毒的啊！关键是我真的扔了吗？我就这么说说不行吗？你要住，那就住客厅，只能睡沙发。我不睡沙发，这、哎、沙发怎么睡啊？那没办法，客厅一个月一千五。客厅你还要一个月一千五？你穷疯了，脑子瓦塌了脑？那就不租了嘛，对不对？我决定租了，啊，一个月一千五，没问题啊。客厅你也住得惯吗？我现在哪有资格考虑住得惯住不惯？我只能考虑我住得起住不起啊。好啊，高大哥，头两个月的房租给我就可以了。嗯，你收中介费啊？他欠我酒吧的饭钱没给。慧芳姐，不带你这样的，你这不等于变相讨债吗？高总，二表啊，你这是为什么离的婚啊？啊，出轨了？谁出轨了？咱俩熟吗？你怎么这么说话？刚子，你烦不烦啊？你以为谁都跟你一样啊？习惯性出轨，换女朋友比换衣服还勤啊？身边一个犯贱的，远处还有思念的，还有一帮子没事闲扯淡的。阿美在我房间的，小声点儿。阿美撒尿啦！金金啊！哎哎，阿美，我说一声，你为什么要跟我分手了？你你你别听他在这儿白话，他满嘴跑火车。你拉倒吧，你才满嘴跑火车呢！我问你，嗯，谁是犯贱的？谁思念的？谁扯淡的？你说。哎哎哎，阿梅。你知道一码贵吗？欠你那些饭钱、饭钱、饭钱不是钱，饭钱不是钱。我单身居住的日子就这么开始了。我万万没想到，和两个这么不靠谱的单身男青年合住在一起，而且后边发生了那么多让我哭笑不得的故事。其实。我从来没有放弃想和我前妻重归于好的念头。我天天梦想着能回到我儿子身边，回到我熟悉的家里。你猜谁搬到你家对门住了？没兴趣？高大上。花痴样儿，谁花痴了？我呢，是觉得他现在无家可归，仅仅是动了恻隐之心。你把恻隐二字去了，是动了心吧？嗯。说真的，他的生活全乱码了，我无缘无故的就招了病毒了。你也离他远点儿，别去趟那浑水。没有，我真的觉得他挺可怜的，还让他住客厅。也不知道他住的习不习惯。烦死了，不是一次两次了。哎，谁啊？喝茶，喝茶，哎，茶。你找谁啊？我找高大上。
，快走走走走走吧。哎呀，医生，来来来，替我来。哎，这么沉，来来来来，放放这，对对对。哎，那个，我给你介绍一下啊，呃，这是我的房东，侯小健。哎，这是我老婆依然。你好。啊，你好。这是我的另一个室友金启刚，刚子。哎哎，来来，起来起来。呃，这是你前嫂子。啊，哎，哎，呃，你住这儿？哎，我啊，你们认识啊？呃，我们好像在哪儿见过是吧？啊，对，见过一次。你的东西我给你拿来了。都已经离了婚了，你干什么对我这么关心啊？这几天大扫除，本来这些没用的东西我打算扔了的。但是我想想，还是给你拿来吧。啊，对了，还有一把家里的钥匙，你得还给我吧。干什么呀？我还得回去看小帅呢。看小帅要跟我协商。你安心在这住吧，以后那个家永远不属于你了。钥匙。再见。哎，拜拜，张总。女人心天上云，真是猜不透啊！我这倒霉事真是组团都并我来了，让你们笑话了。就不明白了，你说我一个标准的贤夫良夫，我招谁惹谁了？哎，你们是知不道，我老婆那个人啊，本来他就多疑，结果不知道是哪个乌龟王八蛋，天天闲着没事干，在网上整了一个丈夫出轨评估表，我老婆就看了，她还信了，天天拿着那个丈夫出轨评估表对照我有什么出轨症状，这还不算，还请了一个人渣。当那个私人侦探，天天跟踪调查我，真是林子大了，什么尿都有啊！你说这都什么人啊？怎么什么缺德事都干呢？我要知道是哪两个乌龟王八蛋干的，我非给他打破相了不可。然后我再给他们整容，我还不好好整，我给他们整成狗头哈巴脸，我让他们出不了门儿，我让他们当坏人用。就不走啊！没关系，想办法呀。折磨他，折腾他，让他自己住不下去了，主动搬走。OK， 具体，你负责想一想怎么来提高房价，我负责想想怎么故意犯人。你不用故意就挺犯人的。你说，说真事儿。说。让他自己住不下去，主动搬走就 OK 了，明白了吗？明白了。